ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామన్న భయంతో తమ సభ్యులను బర్తరఫ్ చేశారని రానున్న రోజుల్లో కేసీఆర్ సర్కార్ ను ప్రజలు బర్తరఫ్ చేసే రోజుల దగ్గరలో ఉన్నాయని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీ నుంచి ప్రజా చైతన్య బస్సు యాత్ర ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఫేస్బుక్ లైవ్ లో ఆయన కార్యకర్తలతో మాట్లాడారు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభంజనం వస్తోందని వచ్చే ఎన్నికల్లో తమ విజయాన్ని ఎవరూ అడ్డుకోలేరని ధీమా వ్యక్తం చేశారు మొదటి విడత బస్సు యాత్రలోనే తమకు ఈ విషయం స్పష్టమైందన్నారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి ఇదే చివరి బడ్జెట్ కావడంతో ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీల అమలు గురించి సభలో ప్రశ్నించాలనుకున్నామని తెలిపారు అయితే కేసీఆర్ తమకు ఆ అవకాశం ఇవ్వకుండా గవర్నర్ ప్రసంగాన్ని అడ్డుకున్నామన్న కారణంతో అందరినీ బర్తరఫ్ చేశారని ఇద్దరి సభ్యత్వాలను రద్దు చేశారని ధ్వజమెత్తారు గవర్నర్ ప్రసంగంలో రైతులు వ్యవసాయం మద్దతు ధరలు వడ్డీ మాఫీ వంటి అంశాలపై అబద్దాలు చెప్పడం వల్లే తాము నిరసనకు దిగామని తెలిపారు అయితే బడ్జెట్ సెషన్ లో ప్రజల గొంతుకు వినిపించాలని తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలు వినిపించాలని టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న భారీ అవినీతి ఎండగట్టాలని కేసీఆర్ ఇచ్చిన హామీలని నెరవేర్చే విధంగా బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఉండాలని మేము ఆశించి బడ్జెట్ సెషన్ వరకు బస్ యాత్రని ఒక బ్రేక్ ఇచ్చి మరి మేము బడ్జెట్ సెషన్ పోవడం జరిగింది ఎంత దురదృష్టకరం అంటే భారతదేశంలో ఇరవై తొమ్మిదవ రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించిన దేశంలో కొత్త రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణిచివేసే విధంగా తెలంగాణ తన జాగీర్ అనుకునే విధంగా యావత్ ప్రధాన ప్రతిపక్షాన్ని శాసనసభ నుంచి గెంటేసి చివరి బడ్జెట్ సెషన్ నిర్వహించుకుంటున్నాడు ఈరోజు ఇది స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఎక్కడా ఎన్నడూ జరగలేదు ఇద్దరు శాసనసభ్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు సంపత్ గారిని శాసనసభ నుంచి సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేస్తూ ఏకపక్షంగా ఒక అన్ప్రెసిడెంటెడ్ గతంలో ఎన్నడూ విధం ఎక్కడా జరిగిన విధంగా ఒక వాళ్ళ అసెంబ్లీలో శాసనసభలో మోషన్ ప్రవేశపెట్టి తతిమా ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ నాతో జాన్ అడిగారితో సహా మొత్తం ఎమ్మెల్యేలని ఈ మొత్తం బడ్జెట్ సెషన్ కి సస్పెండ్ చేస్తున్నట్టుగా వాళ్ళకి మెజారిటీ ఉన్నందుకు ఒక తీర్మానం పాస్ చేసి అసెంబ్లీలో పోలీసులు పెట్టి బయటికి ఎంటేశారు ఈ విధంగా ప్రధాన ప్రతిపక్షానికి సంబంధించిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలను శాసనసభ సభ్యత్వాన్ని యావత్ ప్రధాన ప్రతిపక్షాన్ని అసెంబ్లీ నుంచి మొత్తం బడ్జెట్ సెషన్ గెంటేయడం ఎక్కడా జరగలేదు గవర్నర్ ప్రసంగంలో మేమేదో డిస్టర్బెన్స్ చేశామని కమోషన్ చేశామనే సాకుతో ఏకపక్షంగా అసెంబ్లీ నడిపించుకోవడానికి అతను కుట్రపూరితంగా చేసిన చర్య ఇది 